तो किंगडम प्रोटेस्टा ने किसने एस्टेब्लिश किया था जिसने एस्टेब्लिश बाय ईकल थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सॉरी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी बेटा जल्दी से बताओ हम्म ने दी थी विटिकर ने फाइव दी थी अर्नेस्ट हीकल एस्टेब्लिश बाय अर्नेस्ट हीकल हु प्रपोज थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन That is kingdom protesta, planti, and animi. Okay. It includes all unicellular eukaryotes. जितने भी से single cell वाले eukaryotes हैं सभी को किस में डाल दिया किंगडम प्रोटेस्टा हम कहते हैं इट इज बाउंड्रीलेस किंगडम कोई बाउंड्रीज नहीं है क्यों नहीं है मैं बताती हूं अभी बाउंड्रीलेस किंगडम और फॉल्स किंगडम बना तो दिया as various organisms of kingdom protesta differs in differs in cell wall kayon mein hai kayon mein nahi hai न्यूट्रिशन कईयों में फोटोसिंथेसिस है कईयों में हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है रेस्पिरेशन भी अलग अलग है लोकोमोशन अलग है एंड रिप्रोडक्शन भी अलग है सब कुछ अलग है दे हैव only one character common sirf ek character unme common hai kya hai ki all are unicellular eukaryotes that is ठीक है इसलिए हम इसको कहते हैं बाउंड्री लेस है बाउंड्रीज है ही नहीं क्या ये प्लांट लाइक है क्या ये एनिमल लाइक है क्या ये पंचाई लाइक है नहीं इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है ठीक है अकॉर्डिंग टू सम इट इज प्लांट लाइक एंड अकॉर्डिंग टू सम अदर साइंटिस्ट इट इज एनिमल कुछ भी जो है वो कॉमन नहीं है ठीक है जी नेक्स्ट पॉइंट है मेनली जरूरी नहीं है but mainly they are aquatic mainly they are aquatic humne ka jo cell wall hai it may be present it may be absent present in case of 
क्राइसोफाइट्स अभी हम ये करेंगे डायनोफ्लेजिलेट्स एंड सम स्टेजेस ये सब क्या है क्राइसोफाइट्स डायनोफ्लेजिलेट्स ये सब प्रोटेस्ट है एंड सम स्टेजेस ऑफ स्लाइम मोल It is absent in euglenoids, जिसमें युगलीना आ जाता है and protozoans, जिसमें amoeba, paramecium आ जाते हैं अभी करेंगे आप अपने लिए लिखना है ठीक है तो पहले यहां तक नोट करो फिर मैं और फीचर्स भी आपको बताती हूँ राइट ऑन cell wall if present is cellulosic cell wall if present is cellulosic cellulosic means formed of cellulose next point has cell structure typically eukaryotic cell structure typically eukaryotic due to presence of due to presence of hum kya karenge well defined nucleus and various membrane bound organelles isliye cell structure kaisa hai ye tha eukaryote नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि अगर हम न्यूट्रिशन देखें इट कैन बी फोटोसिंथेटिक एग्जांपल आ जाता है बेटा क्राइसोफाइट डायनोफ्लेजिलेट्स एंड जुबलीनोइड्स ये है फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन उसके बाद आ जाती है बेटा सेप्रोबिक फीड्स ऑन डेड डिकेन मैटर एग्जाम्पल आ जाते हैं स्लाइन मोल्स उसके बाद आ जाती है बेटा इंजेस्टिव इंजेस्टिव का अगर किसी को नहीं पता तो लिख लेना टेकिंग सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड एंड डाइजेशन इन साइड द ऑर्गेनिजम इंजेस्टिव मीन इनटेक ऑफ complex food which is digested inside the organism example hai amoeba another is paramecium in me ingested nutrition hoti next aa jati hai parasitic means which absorbs food from the host where they live parasitic ke niche likh lena kya matlab hai the nutrition in which the organism absorbs the nutrients from the host where they live 
देयर के लिए एक सैंपल आ जाती है बेटा एंटामीबा हिस्टोलिटिका एनदर एग्जाम्पल है ट्राइपेनोसोमा एनदर एग्जाम्पल इज लिशमेनिया एनदर एग्जाम्पल इज प्लाजमोडियम एक्सेप्ट्रा ये भी हम डिजीजेस बताएंगे कौन कौन से डिजीजेस कॉज करते हैं नेक्स्ट आ जाती है बेटा सिंबियोटिक सिंबियोटिक मीन्स द एसोसिएशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म एंड बोथ आर बेनिफिशियल टू ईच अदर फॉर एग्जाम्पल ट्राइकोमोनास नॉट ट्राइकोमोनास आई सॉरी ट्राइकोनिम्फा ट्राइको निम्फा लिवस इन गट गट मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम गट ऑफ वुड कॉकरोचेस ट्राइकोनिम्फा वुड कॉकरोचेस नहीं है ट्राइकोनिम्फा है टर्माइट्स गट ऑफ टर्माइट्स टर्माइट्स होते दीमक ट्राइकोनिम्फा एंजाइम सिक्रीट करता है सेल्यूलेस उस एंजाइम से टर्माइट अपने वुड को क्योंकि वो वुड खाता है वुड को डाइजेस्ट करता है इन टर्न टर्माइट्स गिव शेल्टर टू ट्राइकोनिम्फा टर्माइट्स उसको घर देता है ट्राइकोनिम्फा एंजाइम देता है फॉर डाइजेशन ऑफ फूड ये अभी हम करेंगे अभी मैंने इन जनरल बताया है दूसरी एग्जाम्पल है लोफोमोनास लिवस इन गट ऑफ वुड कॉकरोचेस वुड कॉकरोचेस भी वुड ही खाते हैं उनके पास भी सेल्यूलेस एंजाइम नहीं है लोफोमोनास इसकी तरह से सेल्यूलेस सिक्रीट करता है वुड कॉकरोचेस को देता है इंटर्न वुड कॉकरोचेस उनको प्रोटेक्शन देते हैं घर देते हैं ठीक है तो ये बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन ये पांच टाइप के प्रोटेस्ट है डन ये लिख लो फटाफट से जल्दी से आई थिंक एवरीथिंग क्लियर टू एवरीबडी यस मैम रेस्पिरेशन नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन most of the protests are aerobes most of the protests are aerobes but some parasitic protests some parasitic protests and the protests which live at bottom of oceans oceans mein deep in the oceans jo rehte hain जहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन कुछ
कुछ पैरासिटिक प्रोटीन जिनको जरूरत ही नहीं है और कुछ जो डीप ओशंस में रहते हैं उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन है वेयर एज मोस्ट ऑफ द प्रोटेस्ट दे परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन नेक्स्ट आ जाता है लोकोमोशन दैट इज मूवमेंट दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एनदर विद द हेल्प ऑफ आइडर फ्लेजेला सचैस डायनोफ्लेजिलेट्स यूग्लिनोइड्स जूओफ्लेजिलेट्स और दे मूव बाय सीलिया ये सब हमने सेल स्ट्रक्चर में किए हैं सचैस पैरामीशियम वोटिसेला ये क्या है ये है सिलिएट्स जिनमें सीलिया है उन्हें बोलते हैं सिलिएट्स और दे मूव बाय क्यूडोपोडिया फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स सचैस अमीबा एंटमीबा और दे मूव बाय सिक्रीशन ऑफ म्यूसिलेज म्यूसिलेज सिक्रीट किया और स्लिप करके आगे चले गए एग्जाम्पल है डायसन so these are the modes of locomotion flagellar locomotion is fastest flagellar locomotion is fastest mom me repeat kar do फ्लेजेलर लोकोमोशन लोकोमोशन बाय फ्लेजेला इज फास्टेस्ट अमंग दिस नेक्स्ट आ जाता है बेटा रिप्रोडक्शन next is reproduction asexual and sexual asexual reproduction occurs by binary fission or by budding और बाय मल्टीपल फिशर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय बाइनरी फिशर बडे मल्टीपल फिशर और एक और आ जाता है और बाय स्पोर फॉर्मेशन बाइनरी फिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म 
divides into two equal daughter cells in which the organism divides into two equal binary fission mein jo daughter cells hai they are equal two equal daughter cells बाइनरी फिशन जो है ये कई टाइप की है इट कैन बी इरेगुलर विच अकर्स एट एनी प्लेन विच अकर्स फ्रॉम एनी प्लेन एग्जाम्पल है अमीबा कहीं से भी हो सकती है और इट कैन बी लॉन्गिट्यूडिनल अलोंग लेंथ इट कैन बी लॉन्गिट्यूडिनल दैट इज अलोंग लेंथ एग्जाम्पल है जुगलीला लॉन्गिट्यूडिनल इज अलोंग लेंथ इस तरह से डिविजन होती है एग्जाम्पल है जुगलीला ई यू जी एल ई एल ए इट कैन बी ट्रांसवर्स At 90 angle, 90 degree angle to the long axis. At right angle to the long axis. at right angles to the long axis okay this is binary fission next aa jata hai example hai paramecium mom haan ji beta ट्रांसवर्स में क्या था अकर्स एट राइट एंगल राइट एंगल्स टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस ये है लॉन्गिट्यूडिनल इज अलोंग द लेंथ या अलोंग द लॉन्ग एक्सेस ये है जुगली दिस इज अमीबा नेक्स्ट है बडिंग बडिंग में क्या है डिविजन ऑफ न्यूक्लियस फर्स्ट पहले लिखो जैसे हमने यीस्ट में की थी डिविजन ऑफ न्यूक्लियस then a small outgrowth is formed then a small outgrowth is formed this outgrowth is separated from the organism and then it grows to form complete organism this is budding binary fission or budding mein kya farak hai 
कि बडिंग के बाद जो दो सेल्स बनते हैं दे आर अनइक्वल इन साइज पहले बनाओ और फिर लिखो एग्जाम्पल है इसकी आर्सेला नाम सुना नहीं होगा बट फिर भी याद रखना चाहिए आर्सेला यहाँ पे लिखो द डिफरेंस डिफरेंस इन बाइनरी फिशन एंड इन बडिंग इज दैट द डिफरेंस इन बाइनरी फिशन एंड इन बडिंग इज दैट इन बाइनरी फिशन इन बाइनरी फिशन द टू डॉटर सेल्स फॉर्म आर इक्वल इन साइज द टू डॉटर सेल्स फॉर्म आर equal in size there as in multiple fission there as in sorry in budding i'm sorry there as in budding the two cells formed the two cells formed are unequal in size unequal in size that is budding नेक्स्ट आ जाइए बेटा मल्टीपल फिशन नेक्स्ट इज मम बर्निंग वाला रेज में अच्छा ठीक है पहले एक मिनट ये समझ लो फिर मैं टाइम भी दे दूंगी मल्टीपल फिशन बाइनरी मतलब दो मल्टीपल मीन्स मैंने तो इसमें क्या है ऑर्गेनिज्म मेनी केरियो काइनेसिस फॉर्मिंग मेनी न्यूक्लिया सिनोसिटिक सेल and then cytokinesis resulting in formation of many uninucleated cells these are daughter cells पे लिखो वेन अ पेरेंट सेल मल्टीपल फिशन में लिखो वेन अ पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म मेनी यूनिन्यूक्लिएटेड वेन द पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म मेनी यूनिन्यूक्लिएटेड एंड इक्वल डॉटर सेल मेनी यूनिन्यूक्लिएटेड एंड इक्वल डॉटर सेल This is multiple fission. Example है malarial parasite Plasmodium. Multiple fission की example है Plasmodium. Bracket में लिख लो malarial parasite. मलेरियल पैरासाइट और लास्ट आ जाता है स्पोर फॉर्मेशन दीज आर दीज आर बॉल्ड स्पोर्ट्स दीज आर बॉल्ड स्पोर्ट्स फॉर्म्ड बाय सम स्लाइम मोल्ड्स फॉर्म्ड बाय some slime molds which helps in perination aap mujhe bataoge ki perination kya hota hai pores are 
बॉल्ड स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय सम स्लाइम मोल्ड सभी में नहीं कुछ स्लाइम मोल्ड्स बनाते हैं मेंट फॉर पेरिनेशन हां जी कौन बता रहा है पेरिनेशन क्या चीज है कृषा mom which survives in every season which survive under unfavorable condition theek okay. hai to perination means overcoming of unfavorable condition overcoming of unfavorable conditions ye mera point repeat karna jo likha tha four formation mein likho four are the thick walled thick walled structures formed by some slime molds formed by some slime molds these help in perination that is they can survive under unfavorable conditions also these are meant for perination that is they can survive for they can survive during unfavorable condition जी बना ली बेटा ये डायग्राम्स बना लिए आप सबने हरगुण हो गए बच्चे कृषा यस मैम शिवांशी यस मैम चल नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन sexual reproduction is the process in which meiosis and fertilization fusion hum keh sakte hain fusion of cells meiosis and fertilization alternates with each other जितने भी प्रोटेस्ट है प्रोटेस्ट मेनली शो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बट ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय रिप्रोड्यूस सेक्शुअल सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं बट मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ठीक है जी सो दीज आर द जनरल फीचर्स ऑफ किंगडम प्रोटेस्ट नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा क्लासिफिकेशन next we come to classification of kingdom protesta isme kya hai pehla hai based on nutrition हमारे पास तीन टाइप के प्रोटेस्ट हैं सबसे पहले हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्ट इनको और क्या बोल देते हैं प्रोड्यूसर प्रोटेस्ट और एलिगल प्रोटेस्ट 
और फाइटोप्लैंकटन एक ही बात है और इसमें क्या क्या ग्रुप्स आ जाते हैं इट इंक्लूड्स ट्राइसोफाइट्स डायनोफ्लेजिलेट्स एंड युग्लिनोइड्स ये तीन ग्रुप आ जाते हैं बेटा फोटोसिंथेटिक फोटोस दूसरी कैटेगरी आ जाती है बेटा कंज्यूमर डीकम्पोजर प्रोटेस जो डेड ऑर्गेनिजम्स को डीकम्पोज करते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज फंगल प्रोटेस Also called as यहां फंगल प्रोटेस्ट एंड दिस इंक्लूड्स एस सेलुलर स्लाइम मोल्स एंड सेलुलर स्लाइम मोल्स These are two categories of fungal protists. तीसरा आ जाता है प्रोटोजोन इनको हम एनिमल प्रोटेस्ट भी कहते हैं ये एनिमल प्रोटेस्ट बेस्ड ऑन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर लोकोमोशन कैसे करते हैं ये डिफरेंट टाइप के हैं पहला आ जाता है जुओ फ्लैजिलेट्स पता चलता है बाय फ्लैजेला लोकोमोशन इसमें कैसे है बायफ्लेजेलादर इज सिलियट बायिया थर्ड आ जाता है बच्चे सार्कोडाइन बाय ड्यूडोपोडिया फॉल्स फुट और फोर्थ है स्पोरोजोन नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ड्यू टू देयर पैरासिटिक नेचर इनको मूव करने की जरूरत ही नहीं है इन्होंने तो पैरासाइट बनना है पोस्ट के ऊपर रहना है इसलिए ये सो दीज आर बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन और उसके बाद प्रोटोजोन आगे क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन देयर लोकोमोशन दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोथ तो ये जल्दी से क्लासिफिकेशन ये नोट कर Chrysophytes includes diatoms and desmids. तो पहले हम बात करते हैं diatoms की These are found in all type of एक्वेटिक हैबिटेट 
क्या मतलब है दे कैन बी फाउंड इन फ्रेश वॉटर और दे कैन बी फाउंड इन यू नो मेरीन वॉटर ऑल्सो ठीक है ऑल टाइप ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट दैट इज बोथ फ्रेश वॉटर और मेरीन वॉटर मीन्स ओशन में भी रहते हैं एंड ऑल्सो फाउंड इन और कहा पे मोएस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मोएस्ट होना चाहिए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ठीक है एंड अदर थिंग दे कैन बी बॉटम ड्वेलर्स अगर वो ओशन और लेक्स और रिवर्स में रहते हैं तो हो सकता है बहुत नीचे हो कैन बी बॉटम ड्वेलर और कैन फ्लोट ऑन सर्फेस फ्लोट मीन्स पैसिवली मूविंग जहां को पानी बह रहा है वहीं को ही ये मूव कर रहे हैं स्विमिंग नहीं है फ्लोटिंग है जहां को पानी बह रहा है वहीं पे ये जा रहे हैं जो फ्लोटिंग है फ्री फ्लोटिंग डायटम्स कैसे वो सरफेस पे कैसे है इनमें और बॉटम ड्वेलर्स में क्या फर्क है ये ध्यान से देखो फ्री फ्लोटिंग डायटम्स आर कवर्ड बाय न्यूसिलेज एंड हैज लाइट वेट लिक्विड इनकी वजह से दे कैन फ्लोट ऑन सर्फेस ऑफ वॉटर तो आप यहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हो या आगे लिख सकते हो ड्यू टू विच लाइट वेट लिफिट ड्यू टू विच ड्यू टू विच दे रिमेन सस्पेंडेड ड्यू टू विच दे रिमेन सस्पेंडेड ऑन सर्फेस ऑफ वॉटर Flagella absent, flagella absent except male gametes. Flagella are absent except male gametes. Another, they are they are covered by Which has important है which has deposition of silica. Silica की deposition है जिसके कारण हम क्या बोलते हैं Therefore Silicious cell wall. Silicious cell wall. इसी में ही second point लिखिए Cell wall is present in two half. Cell wall is secreted. या प्रेजेंट इन टू हाउ द आउटर वन इज कॉल्ड एज एपिथिका द स्मॉलर इनर वन जो अंदर को है इज कॉल्ड एज 
hypothesis. And such siliceous cell wall is called as prostitute. जो सिलीशियस सेल वॉल दो हाफ्स में प्रेजेंट हो उसे हम बोलते हैं प्रस्टी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलिका ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलिका द सेल वॉल डज नॉट डीकम्पोज The cell wall does not decompose after death of diaphragm. The accumulation, the frustules, the frustules of dead diaphragms, the frustules of dead diaphragms. gets accumulated at sea floor gets accumulated at the sea floor and forms dermatheous earth and forms dermatheous earth which is used for which is used for making sound proofing which is used as sound proofing material or as shining material in as shining material in polishes paste creams etc polish paints creams etc theek hai ji next aa jaiye it has diploid nucleus to and nucleus it has diploid or to and nucleus it consists of it consists of chlorophyll a chlorophyll c and fucoxanthin as photosynthetic pigment it consists of chlorophyll a chlorophyll c and fucoxanthin as chlorophyll pigments the reserve food the reserve food is oils and leucose the reserve food is oils and leucose main mode of reproduction is binary fission main mode of reproduction is binary fission but after each binary fission but after each binary fission the size of the diatom becomes small the size of the diatom decreases because because diatoms do not grow due to presence of siliceous cell wall 
diatoms do not grow because of siliceous cell wall. Bita, abhi do minute ke liye aap mere saath connected rehna sare. Main thoda sa samjha do. Ye diatom hai. Binary fission mein kya hai, bita? एपिथी का अलग हाइपोथी का अलग ये अलग अलग हो गए और दोनों अब दे एक्सेस एपिथी का दोनों ने अपने अंदर एक हाइपोथी का बनाया न्यूक्लियस तो है ही अब जो ये वाला डायटम है ये तो इसके जितना है बट ये छोटा हो गया क्योंकि इतना हाइपोथी का ना वो एपिथी का है ठीक है अब अगर हम इसकी बात करें फिर इसकी बाइनरी फिशन हुई नौ ये जो छोटे वाला था नौ इट एक्सेस एपिथी का न्यू हाइपोथी का इस फॉर्म अब फिर ये सेल साइज छोटा हो गया इसका अगर हम देखें ये नया बन गया अब ये छोटा हो गया सो अल्टीमेटली लिख लो बना लेना फिर बाद में राइट डाउन आफ्टर मेनी बाइनरी फिशन आफ्टर मेनी बाइनरी फिशन द साइज ऑफ द डायटम बिकम सो स्मॉल सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट सर्वाइव फर्दर therefore it shifts to it shifts to sexual reproduction it shifts to sexual reproduction which helps in regaining of size which helps in regaining of size meiosis char gametes jo banaye beta wo liberate ho gaye these are gametes which are liberated from अलग इस तरह बहुत सारे गैमीट्स आए पानी में ठीक है और फ्लेजेला भी आए यहां पे क्या हुई फर्टिलाइजेशन फ्यूजन हुई मेल गैमीट तो रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ टू एन जाइको दिस जाइकोट इज कॉल्ड एज ऑक्सोस्को इट इंक्रीजेज इन साइज ये पूरा इंक्रीज करता है साइज में ये न्यूक्लियस है एंड देन फिर क्या है सिक्रीशन ऑफ प्रस्ट्यू जब इसका साइज पूरा हो जाता है देन इट सिक्रीट प्रस्ट्यू
दिस इज डन तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का क्या काम है रीगेनिंग ऑफ साइज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इट इज मेंट फॉर रीगेनिंग साइज ठीक है जी तो ये बना लो पहले बाइनरी फिशन आफ्टर ईट बाइनरी फिशन द सेल साइज बिकम स्मॉलर ये मैंने आपको लिखवा दिया ये करो और उसके बाद देन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के डायग्राम बना जल्दी से एंड आई होप इट्स क्लियर टू हर टू डे ठीक है थोड़ा सा हम डायटम का रहता है वो नेक्स्ट टाइम करेंगे डेस्टमेंट्स नेक्स्ट टाइम करेंगे इज इट ओके बना लो फटाफट से 